ఆర్టీసీగా ఉండబోదంటూ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనమైంది ఎవరు ఆర్టీసీని కాపాడలేరని దాన్ని తీసివేయడం తప్ప మరో దారి లేదని తేల్చి చెప్పారు కేసీఆర్ గురువారం మధ్యాహ్నం కేసీఆర్ చేసిన ఈ ప్రకటన ఆర్టీసీ కార్మికుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించేలా చేసింది ఎందుకంటే ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు దాదాపు యాభై పేల మంది ఉద్యోగుల భవితవ్యం కేసీఆర్ ప్రకటనతో అయోమయంలో పడింది ఆర్టీసీ విలీనమనే ప్రధాన డిమాండ్తో పాటు దాదాపు ఇరవై ఆరు డిమాండ్లతో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెను ప్రారంభించారు సమ్మెను సీరియస్ గా తీసుకున్న సర్కార్ ప్రైవేట్ డ్రైవర్లను కండక్టర్లతో సర్వీసులను నడుపుతోంది సమ్మె ఇరవై రోజులవుతున్న ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి చలనం లేకపోగా ఆర్టీసీ గా ఉండదు అని ప్రకటన సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి నుంచి రావడం కార్మికులతో పాటు సామాన్య ప్రజానికాన్ని కూడా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది ప్రధానంగా యూనియన్లపైనే కేసీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు యూనియన్ల వల్లే కార్మికుల జీవితాలు రోడ్డున పడడంతో పాటు నాశనమైపోతున్నాయని మండిపడ్డారు అర్థం పర్థం లేని డిమాండ్లతో ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టేందుకు యూనియన్లను ప్రయత్నించాయని ఆరోపించారు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘం నేత అశ్వత్థామరెడ్డి టార్గెట్ గా కేసీఆర్ మాట్లాడారనేది కాదనలేని సత్యం కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన అశ్వత్థామరెడ్డి సహా పలు యూనియన్ నేతలు కార్మికులను ఐక్యం చేయడంలో సఫలమయ్యారు అందరినీ ఒక తరాటిపైకి తేయగలిగారు సమ్మె సైరన్ మోగించారు ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా గురువారం కేసీఆర్ ప్రకటన తర్వాత యూనియన్ల నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు సహజంగా ప్రభుత్వం ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటే దాని ప్రభావాన్ని చవిచూడబోయే వ్యక్తులు స్పందిస్తుంటారు అయితే ఇప్పటి వరకు ఆర్టీసీ యూనియన్ల నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు కనీసం ముఖ్యమంత్రి ప్రకటనను వ్యతిరేకిస్తూ ఒక ధర్నా లాంటిది కూడా చేయలేదు ప్రస్తుతం యూనియన్ నేతల ఈ వ్యవహార తీరే చర్చనీయాంశమైంది ఆర్టీసీ ఉండబోదని కేసీఆర్ ప్రకటనతో తేట తెలమైంది మరి ఆ సంస్థపై నడుస్తున్న యాభై పేల మంది కార్మికుల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్లకు ఎలాంటి సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది అర్ధాంతరంగా సంస్థ మూసివేత ప్రకటనకు ప్రత్యామ్నాయంగా వారందరికీ ఏదైనా ఉపాధి చూపిస్తారా లేదా కేవలం సెటిల్మెంట్ చేసి పంపిస్తారా ఇలాంటి ఆసక్తికర ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి ప్రభుత్వం ముంగిట కొన్ని ప్రత్యామ్నాయాలైతే కనిపిస్తున్నాయి ఉద్యోగులందరినీ కాంట్రాక్ట్ పద్దతిలో పనిచేయించుకోవాలి అలా పనిచేయించాలంటే ఆర్టీసీ సంస్థ ఉండాలి లేదంటే ఆర్టీసీ అనే సంస్థను మూసివేసి కేవలం ప్రభుత్వమే పెద్దగా ప్రైవేటు బస్సులను అద్దెకు తీసుకుని కార్మికుల సేవలను ప్రభుత్వం వినియోగించుకోవాలి మరి వీటిలో కేసీఆర్ ఏ ఆప్షన్ ను ఎంచుకుంటారో చూడాలి కేసీఆర్ ప్రకటనతో ఆర్టీసీ యూనియన్లు వాటిని నమ్ముకున్న కార్మికులు ఆత్మరక్షణలో పడ్డారేమోనన్న సందేహాలు వస్తున్నాయి ఇప్పటికిప్పుడు తీసివేస్తే భవిష్యత్తు ఏంటనే మీమాంసలో పడినట్లు తెలుస్తోంది సమ్మె ఉపసంహరణ తప్ప మరో దారి కనిపించడం లేదనే భావనలో ఉన్నారని వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఉన్న వేతనాలతోనే పనిచేసుకుంటూ ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటిస్తే మంచిదనే భావన వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది నిజానికి కార్మికులకు మరెక్కడా లేని విధంగా జీతాలు పెంచిన మాట వాస్తవమే జీతాలు పెరిగిన కొద్ది కాలంలోనే ఆర్టీసీ విలీనంతో పాటు దాదాపు ఇరవై ఆరు డిమాండ్లను మళ్లీ సర్కారు ముందు ఉంచడమనేది కొంచెం ప్రమాదకర నిర్ణయమని చెప్పాలి నిజంగా జీతాలు చాలక కార్మికులు రోడ్డెక్కారా లేదా కేసీఆర్ చెప్పినట్లు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే యూనియన్లు డ్రామాలు చేశాయా అనేది అంతుపట్టడం లేదు ఏది ఏమైనా సమ్మె వల్ల ఆర్టీసీ కాలగర్భంలో కలిసిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అందుకే ఇప్పుడు ఆర్టీసీ యూనియన్లు కార్మికులు దిద్దుబాటు చర్యలకు దిగినట్లు సమాచారం సర్కారు చెప్పినట్లుగా నడుచుకుంటేనే బెటర్ అని ఒపీనియన్లో కార్మికులు ఉన్నారనే వాదనలు బనంగా వినిపిస్తున్నాయి కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి